ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านนอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่ความเป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทำกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงโลกลิสชีวิตนอกกรุงเมื่อเกษตรกรลุกมาสวมบทนักการตลาดคนที่จะบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ได้มีแค่คนกินแบบกินเปล่าไม่ใช่มันสามารถแปลงและไปเป็นอย่างอื่นก็มีหาปัญหาให้เจอแล้วก็นําเสนอสิ่งนั้นดังนั้นนักการตลาดหรือพนักเกษตรกรก็ต้องหาให้เจอว่าแล้วฉันน่ะมีอะไรแตกต่างจากคนอื่นกุหลาบอินทรีย์สินค้าคุณภาพและการวิเคราะห์จุดแข็งทางการตลาดผลิตและแปลรูปออกมาแล้วพี่เนาะเราจะสู้ได้เลยว่าความความต้องการของตลาดเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นพี่มองเห็นว่าตลาดมันใหญ่มากแผนการตลาดดีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มรายได้เกษตรกรสูงขึ้นก็คือมันเริ่มต้นจากดอกกุหลาบร้อยต้นนี่เนาะจนปัจจุบันเนี้ยพี่มีลูกสมาชิกประมาณหมื่นกว่าต้นด้านปัจจุบันเนี้ยรวมรวมแล้วต่อปีนี้ก็คือประมาณแสนห้าถึงสองแสนดอกอะจ๊อสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็รายได้เราก็ดีขึ้นไม่ถึงปีก็ได้อยู่ห้าหกหมื่นเหมือนกันติดตามห้องเรียนการตลาดจากสวนกุหลาบอินทรีย์กับรายการโลเคอลิสชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับเรามักได้ยินอยู่เสมอนะครับว่ายุคนี้สินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยมและมีชาวบ้านหันมาสนใจแนวทางนี้มากขึ้นเรื่อยแต่มีเกษตรกรจำนวนไม่มากนักที่มองเรื่องของการตลาดได้ทะลุปุกโปรงจะดีแค่ไหนถ้ากลุ่มคนที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเชื่อมโยงกับตลาดปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของการตลาดมีความซับซ้อนและเข้าใจยากสำหรับผมครับก่อนจะลงพื้นที่ไปหาคำตอบในเรื่องนี้ผมมีโอกาสคุยกับน,น้องส้มนักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ซึ่งมีโอกาสเดินทางและถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆอยู่เสมอครับจริงๆต้องบอกว่าเกษตรกรนะก็ไม่ต่างกับคนขายสินค้าเนาะสินค้าที่เกษตรกรขายก็คือพืชผักผลไม้เนาะฉะนั้นเมื่อทุกคนขายของเหมือนกันคนซื้อก็มีช้อยที่เยอะมากเมื่อมีคนขายของเยอะแยะเต็มไปหมดก็หนีไม่พ้นที่ต้องทําการตลาดนี่คือจุดที่เกษตรกรก็ต้องมาเจอกันส้มยกมาเป็นเคสพี่แหม่มก็คือเนื่องจากเป็นเคสที่ส้มรู้จักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่แหม่มเนี่ยเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่เขาลุกเข้ามาทําการตลาดอินทรีย์อย่างจริงจังด้วยนะแล้วก็มีรูปแบบและแพทเทิร์นที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรอื่นๆได้เรียนรู้ก็คือที่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองที่นี่บ้านจอมคีรีตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ที่มีความอารมณ์สมบูรณ์ของธรรมชาติเหมาะแก่การทําเกษตรอินทรีย์ครับแปลงกุหลาบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกุหลาบอินทรีย์ครับปลูกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับโดยมีวิวเป็นดอยหลวงอยู่ด้านหลังนะครับรู้หรือไม่ครับว่ากุหลาบพวกนี้สามารถกินได้นะครับแต่เขาจะไปแปลรูปเป็นอะไรแล้วก็ไปสร้างเป็นสินค้ามูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของตลาดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูด้วยกันครับเชิญเลยยอมได้ทั้งฮับเนาะได้ฮับเตื่องพี่ออนทำโปนเนี่ยพี่แหม่มเป็นเกษตรกรที่ผ่านตัวมาจากพนักง,งานประจําบริษัทเอกชนในกรุงเทพหลังจากกลับมาอยู่บ้านเมื่อสิบกว่าปีก่อนได้มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่อยากจะรักษาความสวยงามของบ้านเกิดเอาไว้ครับถ้าอย่างอันคือพี่กับไปได้หูว่าเออในในโลกเนี้ยมันมีเกษตรอินทรีย์เกษตรทั่วไปเขาบอกมีความหูตรงนั้นหูแต่ว่าเป็นเกษตรกรก็คือเป็นเกษตรกรพี่ก็ออกไปเตียวพอเข้าปกติอะปรากฏว่าไปเจอกบเขียดมันตายอะต่อก็เลยหูมาว่าอ๋อคือตอนนั้นอะลุงเปิ้ลได้เอายาเขาใส่อะต่อเพื่อฆ่าปูแต่ว่ามันกระทบไปถึงกบถึงเขียดตัวอะต่ออันเนี้ยคือจุดที่เริ่มต้นของการทําเกษตรอินทรีย์ของพี่อะต่อเมื่อตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากทําเกษตรแนวนี้สิ่งที่พี่แหม่มมองว่าสําคัญเป็นลําดับแรกแรกไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการผลิตนะครับแต่เป็นเรื่องของการตลาดปลูกแล้วแปลรูปแล้วก็ต้องขายให้ได้นั่นแปลว่าต่อไปนี
ถ้าฉันจะปลูกข้าวอย่างกระจ้างเต้ฉันจะต้องหาตลาดก่อนอ้าวทีนี้ก็แล้วฉันต้องปลูกข้าวอย่างเนี้ยก็ต้องไปศึกษาต่อถึงได้เรียนรู้ว่าเราต้องปลูกข้าวสีคือพี่ก็เริ่มจะขายขายคนในชุมชนนี่แหละชาวบ้านเนี่ยเปิ้ลจะฟังวิทยุชุมชนในช่วง 3-6 เดือนแรกเนี่ยพี่ซื้อโฆษณาเลยนั่นแหละชาวบ้านทั้งเชียงดาวเลยเปิ้ลเลยหู้จักพี่แล้วเปิ้ลก็มาซื้อเข้าซึ่งมันเป็นข้าวที่แตกต่างจากที่เปิ้ลปลูกอยู่แล้วกิโลนึ่งสิบแปดถึงยีบาทไม่เกินนี้อ่ะแต่ในขาที่ต้นทุนข้าวของพี่แต่ละกิโลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแบบ3 0มสิบสบาทอ่ะพอมันแบบตอบโจทย์เรื่องรายได้มันก็ต้องมองกลุ่มลูกค้าใหม่อ่ะจ้ะก็เลยต้องมาศึกษาการตลาดอย่างจริงจังจากเคยขาดทุนค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ทั้งจากการลงมือปฏิบัติจริงและการพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆจากผู้รู้อย่างเช่นการได้แลกเปลี่ยนกับนักการตลาดออนไลน์อย่างน้องส้มครับน้องส้มสีตาลาเนี่ยได้รู้จักกันปีประมาณ60เป็นวิทยากรอบรมยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เชียงใหม่ซึ่งพี่อ่ะก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เชียงใหม่ในปีนั้นน้องก็มาเหมือนกับแนะนําเรื่องการตลาดเนาะคือมันเป็นชุดความรู้ที่ว้าวมากมันมันใช่สําหรับเราเอ๋เนาะต้องชอบพื้นเพของพี่แหม่มากคือพี่แหม่มเป็นคนเชียงดาวนั่นแหละแต่ว่าแกก็ไปเป็นเซลล์อยู่ที่กรุงเทพจะมีความเข้าใจในการเรื่องของการค้าขายคราวนี้พี่แหม่มก็เลยมาคิดในแง่ที่ว่าแล้วจะทํางานให้แตกต่างแกก็รู้สึกว่าเวลาแกผลิตอะไรให้คนกินก็อยากจะผลิตของที่มันดีและมีประโยชน์แม้สินค้าตัวแรกอย่างข้าวอินทรีย์จะไปได้ดีเพราะเริ่มมีเครือข่ายและมีคนรู้จักมากขึ้นแต่การมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่กลุ่มลูกค้าใหม่ก็เป็นสิ่งที่พี่แหม่มค้นหาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นแปลงกุหลาบอินทรีย์ที่เราเห็นอยู่นี้ซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นชาดอกไม้สินค้าที่กำลังมาแรงและมีโอกาสทางการตลาดสูงมันมีวันหนึ่งเนาะคือพี่ไปลื้อแปลงดอกกุหลาบบ้านแม่ก็คือปกติแม่เนี่ยจะเป็นคนชอบดอกกุหลาบอยู่แล้วทีนี้พอลื้อแล้วเนี่ยมันเหมือนมีตีปลูกก็เลยอ่ะเอาลองขึ้นมาปลูกแล้วก็ลองศึกษาเรื่องกุหลาบดูอาจารย์ก็เลยทดลองปลูกร้อยต้นคำถามคืออุตสาหปลูกกุหลาบต้องออร์แกนิกขนาดนี้แล้วจะไปขายกุหลาบเป็นดอกดอกเหรอแกก็ต้องคิดต่อสิว่าแล้วถ้าปลูกกุหลาบเนี่ยไม่เอาขายดอกแบบตรงๆอย่างเงี้ยไปแปลงกายแปลงรูปมันหน่อยเพิ่มเงินก็ได้ดิคือหลักการตลาดนี่นะคะก็คือว่าง่ายคือการพัฒนาสินค้านั่นเองเราก็ต้องคิดต่อว่าตลาดต้องการอะไรแล้วเราก็แปลงสินค้านั้นให้ตอบโจทย์ตลาดเช่นตลาดตอนนี้ชอบกินชาขายดอกไม้มันอาจจะได้เงินประมาณหนึ่งแต่ถ้าขายเป็นชาอาจจะได้เงินมากกว่าปลูกไม่ต้องเยอะแต่ได้เงินมากกว่าบกองเฮาผลิตและแปลรูปออกมาแล้วอีเนาะเฮาก็เริ่มจากขายออนไลน์ผ่านหน้าเพจพอมีโอกาสได้ไปออกบูธจัดงานตรงนั้นเนี่ยเฮาจะรู้ได้เลยว่าความต้องการของตลาดเนี่ยสูงมากในเรื่องของวัตถุดิบดอกกุหลาบที่เรียกว่าเป็นดอกกุหลาบออร์แกนิกหรืออินทรีย์เนี่ยมันยังมีน้อยในประเทศเฮาเจ้าเพราะฉะนั้นพี่มองเห็นว่าตลาดมันใหญ่มากกลุ่มเป้าหมายของตลาดที่เฮาทำนะครับประมาณอย่างไรครับลูกค้าเฮาก็จะเป็นลูกค้าที่รักสุขภาพเนาะชอบดื่มชาต้องการความหลากหลายในการดื่มชาเจ้าในพื้นที่นี้นอกจากกุหลาบก็จะมีเก๊กฮวยเจ้ามีอัญชันมีดอกมะลิมีกระดังงามีพวงชมพูมีหอมมืนลีเจ้าแต่ว่าเฮาจะมีกุหลาบเนี่ยเป็นนางเอกแล้วก็มีเก๊กฮวยเป็นเพื่อนนางเอกส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเพื่อนๆในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าชาดอกไม้ที่ทั้งสวยทั้งหอมและรสชาติดีมีคุณภาพเขาทำกันอย่างไรพี่แหม่มอาสาภาพไปชมกรรมวิธีถึงในโรงผลิตเลยครับหลังจากที่รับซื้อดอกจากสมาชิกกลุ่มมานะเจ้าอันเขาก็จะเอามาคัดคัดทำความสะอาดดอกก็คือจะเอากลีบนอกออกอะเจ้าอันที่บางงามก็คืออาจจะคัดทิ้งเสร็จแล้วเขาก็จะมาแยกสีแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคัดไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่พอคัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปใส่ตะแกรงแล้วก็เข้าตะอบพออบแห้งมาเนี่ยก็คือที่เอามาทําแพ็คบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ชากุหลาบอินทรีย์ก็คือตัวนี้จ้ะเดี๋ยวน้องแนนลองชิมดูนอกกินกุหลาบนชาชิมชากันพอหอมปากหอมคอแล้วพี่แหม่มเล่าให้ฟัง
ก็คือบัตรได้มีมาตรฐานอันยังคืออันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าเราจะบัตรสามารถเข้าไปสู่ตลาดที่แบบผู้บริโภคเต็มตัวได้ประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ออกบูธต่างๆรวมทั้งงานระดับประเทศเนาะทำให้พี่อ่ะได้มีโอกาสไปเจอลูกค้าที่เอาไปเป็นส่วนผสมส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เปิลจะต้องผลิตต่อไปซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนั้นอ่ะถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยคือเขาจะต้องมีเอกสารยืนยันและก็รับรองว่ามันเป็นออร์แกนิกหรือจะต้องมีเลขโรงงานที่มีอยอที่ชัดเจนนะเจ้ามันก็ทําให้ตลาดเขาโตขึ้นก็ครับใช่มันโตขนาดไหนก็คือมันเริ่มต้นจากดอกกุหลาบร้อยต้นนี่เนาะขยับมา300ต้นพันต้นนะเจ้าจนปัจจุบันเนี้ยพี่มีสมาชิกกลุ่มที่ปลูกดอกกุหลาบเนี่ยประมาณหมื่นกว่าต้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขมันเยอะขึ้นมากเลยเรื่องของเทคนิคการขายและการออกแบบสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นในการทําตลาดพี่แหม่มใช้เทคนิคที่ดูเรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ดีเกินคาดครับอย่างอันนี้10บาทเนาะอันนี้จะเป็น10กรัมอันนี้จะเป็น59ละอ่ะ10บาทเนี่ยอาจจะแบบครั้งเดียวจบหรือเหมาะกับคนเดินทางต่อจากอันนี้นอกก็คือจะไปที่ไซส์ใหญ่ขึ้นไหมหรอคือจะเป็นอันนี้อันนี้ก็คือปริมาณจะเยอะขึ้นอันนี้จะมีเอ่อสาสกรัมอันนี้10กรัมอันนี้2กรัมอันนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นอันนี้มอสําหรับเป็นรีฟิลสําหรับลูกค้าที่เป็นสํานักงานหรือว่าอย่างไรที่บริโภคเป็นประจำนะจ๊ะก็ตั้งราคาของสินค้าของพี่แหม่มเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆต้องบอกพี่แหม่มบอกพี่แม่มมีใครกินกุหลาบที่เป็นโลไหมฮะไม่มีนะฮะคนไปสวนพี่แหม่มเนี่ยบางทีเขาไปเที่ยวคนไปเที่ยวทําอะไรฮะซื้อของฝากฉะนั้นถ้าไปเป็นโลเกิดอะไรขึ้นฮะเขาไปฝากใครไม่ได้แล้วเขากินได้แค่บ้านแต่เขาบ้านเดียวแต่ถ้าเกิดทำเป็นซองเล็กๆเกิดอะไรขึ้นคะเออซื้อได้ทำซองละแปดบาทมีดอกมีดอกหนึ่งอะไรเงี้ยแปดบาทก็เอาไปแจกคนนั้นคนนี้ได้ต่ออันนี้คือการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลคือตรงกับตลาดนั่นเองอย่างแพ็กเกจจิ้งที่เขาเขาออกแบบเนาะหรือว่าตราสินค้าอย่างมูลนิธิเจ้าในมุมของพี่เนาะมันจะมีอายุประมาณหนึ่งถึงสองปีเจ้ามันจะต้องมีการรีแบรนด์เกิดขึ้นอ,อย่างตอนนี้เนี่ยก็จะรีแบรนด์เป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยจะทยอยทําเพื่อมีความรู้สึกว่ามันสดใหม่แล้วก็มันมีความพัฒนาขึ้นมาเจ้าทําเพื่อมันดูตอบโจทย์ในความรู้สึกของลูกค้าเจ้านอกเหนือจากการปรับปรุงตาสินค้าให้ใหม่สดเสมอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกสู่ตลาดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่แหม่มวางแผนไว้ครับการทำน้ำสกัดจากกุหลาบหรือโรสวอเตอร์คือการตอบโจทย์ความคุ้มค่าของสินค้าเกษตรเพราะดอกไม้บางส่วนที่แต่เดิมถูกคัดออกในขั้นตอนการทำชาดอกไม้ยังสามารถนำมาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นอีกหลายเท่าน่คือน้าสกัดเข้มข้นจากกุหลาบกินมันคุ้นมากเลยอ่ะก่อนจะได้เท่านี้นี่กุหลาบทั้งสวนนะฮะกว่าจะได้โรสวอเตอร์ปริมาณ1ลิตรอย่างที่เห็นนี้จะต้องใช้กุหลาบมากกว่า5กิโลกร,รัมหรือ 2,000 ดอกทำให้ราคาค่อนข้างสูงถึงลิตรละประมาณ 2,000 บาทเลยทีเดียวครับโรสวอเตอร์ดูมีความน่าสนใจทั้งมูลค่าที่สูงขึ้นและเพิ่มความคุ้มค่าให้ผลผลิตนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายของสินค้าชนิดนี้คือใครและพี่แหม่มเตรียมการอย่างไรเพื่อเจาะไปให้ถึงตลาดกลุ่มนั้นพี่มีลูกค้าเนี่ยลูกค้าแค่ต้องการเอาไปทําเป็นเครื่องสำอางก็คือเขาจะเอามาชุบสำลียเช็ดหน้าเลยอันนี้แบบที่1เนาะแบบที่2มันจะมีเม็ดผ้าพอเทน้ําใส่เนี่ยเอามาคลี่มันเป็นมันกับมากหน้าอันที่3คือผสมน้ําดื่มแผนของพี่คือในอนาคตอ่ะพี่จะลงเครื่องจักรตัวเนี้ยพี่จะทําน้ําตัวนี้เองแต่ว่ามันหลักล้านถึงต้องแบบว่าไป OEM ก่อนสิ่งที่แม่ที่แม่ทำก็คือเข้าใจตลาดคนที่จะบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ได้มีแค่คนกินแบบกินเปล่าๆไม่ใช่มันสามารถแปลงแล้วไปเป็นอย่างอื่นก็มีนะคะแต่ก็เริ่มจับตลาดอื่นแล้วตลาดมีอะไรบ้างล่ะหาปัญหาให้เจอแล้วก็นําเสนอสิ่งนั้นและสําคัญอีกเรื่องหนึ่งการตลาดต้องมีจุดขายเสมอเมื่อเรารู้ว่าตลาดนั้นต้องการอะไรแล้วเรามีจุดขายอะไรที่แตกต่างจากที่ห้องอื่นบ้างหรือแตกต่างจากคนอื่นบ้างที่เขาต้องเลือกเราฉะน
มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและมองเห็นกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วสิ่งเหล่านี้ย้อนมาสู่การวางแผนปลูกและการจัดการผลผลิตทั้งในฟาร์มแห่งนี้และในพื้นที่ชุมชนรอบข้างซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่แค่พี่แหม่มครับแต่เป็นชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ต้นตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมั่นใจอะคะ่ะแต่ว่าก็ลองดูลองปลูกไปปีแรกก็ดีขึ้นนะคะเราไม่ได้พ่นยาเราไม่ได้ต้องใช้เคมีอะไรต่างๆสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็รายได้เราก็ดีขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่ถึงปีก็ได้อยู่ 5-6 หมื่นเหมือนกันสำหรับสมาชิกกลุ่มที่ปลูกดอกไม้ป้อนเข้ามาในสวนเนาะส่วนที่หนึ่งก็คือจะเป็นฟาร์มที่อยู่ในรอบๆสวนบัวจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ 5-6 ฟาร์มแล้วอีกส่วนหนึ่งอะ่ะก็คือสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ของสวนบัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยมีประมาณ12ครอบครัวปริมาณกุหลาบทั้งหมดที่เป็นปอนเฮือเห่าที่เห่าจําเป็นต้องเล่ใจเนี่ยครับมันประมาณก็ได้ครับพี่ด้านปัจจุบันเนี้ยรวมๆแล้วต่อปีนี้ก็คือประมาณแสนห้าถึงสองแสนดอกอะจ๊ะมันก็จะตีเป็นจํานวนปริมาณเนาะประมาณห้าร้อยกิโลนอกจากชาดอกไม้และโรสวอเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วโมเดลการประกอบการของสวนบัวชมพูแห่งนี้มีการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อเสริมช่องทางสร้างรายได้ให้เครือข่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านมาขายสินค้าพื้นถิ่นครับพี่เอาเอาอย่างมาขายของครับเนี่ยนี่จะเป็นหมวกค่ะอันนี้เป็นหมวกมีมีสองแบบหมวกจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะมีเสื้อที่เราว่าดาร่างเนาะคือดาร่างแปลว่าผาตอนเช้ามามาถึงอาจจะเก็บดอกไม้ก่อนมาส่งโรงงานนี่เนาะแล้วก็ประกองสายมาก็มานั่งทอผ้าคือนั่งทอในนี้เลยแล้วก็ขายในนี้เลยอาจารย์ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวมันจะมีดอกแก้ควยเนาะก็คือช่วงนั้นนะน้องเที่ยวจะเข้ามาเยอะอาจจะมาถ่ายรูปคือมันทําได้หลายอย่างอาจารย์ทางชุมชนเนาะโดยเฉพาะทางเทศบาลตำบลแม่นะเปิ้ลกำลังส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอยู่บวกกับบ้านจอมคลีก็เริ่มมีความตื่นตัวที่จะมาทําเรื่องท่องเที่ยวเฮาก็เลยใจที่เนี้ยเป็นศูนย์กลางของตำบลแม่นะเลยคือเริ่มจากเฮาจะทํากระชุมชนจอมคลีอาจารย์แล้วก็เชื่อมไปกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในตำบลแม่นะซึ่งอันเนี้ยไปทํางานบูรณาการร่วมกับโครงการอื่นๆตัวอาจารย์นอกจากลงมือทําจริงขายจริงและเรียนรู้จริงจากส่วนของตัวเองแล้วพี่แหม่มยังพยายามส่งเสริมแนวคิดและเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยโดยในวันนี้มีนัดหมายไปพูดคุยกับชาวบ้านที่บ้านแม่ของซ้ายซึ่งคุ้นเคยกันมาหลายปีแล้วครับเมื่อสองปีที่แล้วพี่ไปส่งเสริมเพื่อนทำเกษตรอินทรีย์เนาะก็คือจะมีพืชหลายตัวมากเลยแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของเปิ้ลคือส้มอินทรีย์เนี่ยมันคิดว่าหมาง่ายเนาะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรเพื่อส้มอินทรีย์มันมันอินทรีย์ได้ตลอดรอดฟังอาจารย์วันนี้ก็เลยเชิญนักวิชาการกรมวิชาการเกษตรเปิ้ลขึ้นไปเพื่อความหูเจ้าบ้านอาจารย์แล้วก็จะพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลงแปลงเลยไปดูส้มไปตรวจมันสุขภาพต้นส้มนุ่นนี่นั่นให้คําแนะนำอาจารย์บ้านแม่ของซ้ายเป็นชุมชนประกาศกยอที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ป่าใกล้เคียงกับดอยหลวงเชียงดาวด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จึงทําให้ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพสูงถ้าสามารถทําให้สินค้าจากพื้นที่นี้เป็นที่รู้จักของตลาดก็จะส่งผลดีทั้งในแง่การสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านและการช่วยกันดูแลทรัพยากรครับเปิ้ลปลูกกินเนาะแล้วเหลือจึงขายอาจารย์พี่มามองเห็นแล้วว่าระหว่างที่ทำมาส่งเสริมอะโวคาโดอินทรีย์เนี่ยแต่ในช่วงนั้นมันก็ต้องกินต้องใช้อะ่ะเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องทําพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆของเปิ้ลอะ่ะที่เปิ้ลปลูกไว้กินแล้วเหลือกินแล้วขายได้ราคาถูกทําให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นปลูกเทียมปลูกอินทรีย์แต่ว่าบ่มีตลาดไปขายเราเลยปลูกทิ้งไว้ฮะเพื่อไขมาก็แจกจ่ายพอให้จากับพี่แม่เขาก็เขาจะว่าได้ขายอย่างปลูกบกิถางได้เงินเป็นหมื่นเนี่ยก็มีราคาสูงสูงแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยก็อย่างที่บ้านนี่เขาทัดเชื้อโลร้อยสาวคือแค่ตก
พราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาบวกค่าการตลาดตรงนี้คือทุกคนจะต้องมีส่วนได้เสียในธุรกิจนี้แต่เปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดที่ได้ต้องเป็นของเกษตรกรถ้าลูกค้ามองเห็นว่าเงินส่วนใหญ่ที่จ่ายค่ากระเทียมไปอะ่ะมันคือตกอยู่ที่ชุมชนอะ่ะคนผู้บริโภคอะ่ะก็น่าจะพอใจเพราะว่านั่นแปลว่าคือเฮาไปส่งเสริมเพื่อเปิ้ลรักษาป่าต้นน้ําลดการเกิดบอกควันไฟป่าอาเจ้าจากความพยายามช่วยกันทําการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่บ้านแม่ของซ้ายเราตามพี่แหม่มไปดูกันอีกหมู่บ้านหนึ่งครับชื่อว่าบ้านป่าโหลซึ่งมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฝันอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านเกิดตัวเองบ้านป่าโหลเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากชาวบ้านที่นี่เป็นชาวลาหูทําอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการตลาดเมื่อมีลูกหลานกลุ่มนี้กลับมาอยู่บ้านจึงอยากพูดคุยหาความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าเกษตรครับน้องๆของผู้จักพี่แมมได้อย่างไรครับคือมีแบบหน่วยงานโคกาหลวงแล้วก็มันจะมีพี่อ้อมที่เป็นหัวหน้าพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่อำเภอค่ะเพื่อมาแนะนำแล้วก็ว่าเข้าไปร่วมโครงการที่พี่แมมเขาตื่นไปอบรมตื่นใจได้ที่ว่าตำบลบ้านเฮาเนี่ยเป็นจะได้ช่องอค่ะแล้วก็บ้านเฮาจะได้มีแบบต้องมาอยู่แบบเก่าเลยค่ะต้องมีการพัฒนาเก้าหน้าขึ้นเนี่ยแบบสีเท้าชูชนบ้านเฮาก็มีแต่ว่าเฮาหมดไปได้รับคอสเสเหลือเนี่ยค่ะมันเดี๋ยวนี้ก็คือละลักก็คือกาแฟบ้านเฮาจะอยู่พื้นที่สูงจะจะลุ่มนักนึงก็ค่ะอาจจะเป็นเรื่องรสชาติหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอย่างถ้าจะดีเหลือที่อื่นเนี่ยค่ะก็เลยว่าแค่พัฒนาเรื่องกาแฟจะได้เป็นที่หูจักของหลายหลายที่คือเปิ้ลเหมือนกับว่ารักบ้านตัวเก่าอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างที่มันจะนําไปสู่ความยั่งยืนของในหมู่บ้านเปิ้ลอะ่ะเปิ้ลทำแน่นอนหนึ่งมาได้อยากจะทําเคมี2องมาได้อยากจะทําลายป่าชุมชนเนี่ยเปิ้ลปลูกกาแฟที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วซึ่งน้องเขาเป็นคนรุ่นใหม่น้องมันน่าจะต่อยอดได้ง่ายเนี่ยก็คือคือน้องเขารวบรวมกาแฟแล้วมาทํากระบวนการพวกนี้เองทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ของป่าโหลไอ้เจ้าแล้วอย่างพี่แมมไปขึ้นมาขึ้นมาแนะนำหน่อยเขาพ่องอ่ะพี่แมมเตี้ยแล้วก็มาพอสวมโวยเนาะตอนแรกก็ว่าจะเอาโบยแต่ว่าน้องขอยังมามีประสบการณ์เรื่องการทําน้ําเชื้ออะไรว่าน้ําโบยอย่างไงค่ะบอกเลยว่าลองเอากาแฟก่อนเนี่ยค่ะแต่กาแฟนี่คือแบบแน่นอนอยู่แล้วพอกาแฟคอกาแฟทั่วประเทศบ้างค่ะส่วนมากเขาจะฮิตกาแฟเยอะมากจากช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้จะขยับหรือตั้งต้นยังไงดีแต่เมื่อได้มาพูดคุยกับพี่แหม่มทําให้เริ่มมีแผนการชัดเจนขึ้นขั้นตอนจากนี้ไปคือการเสาะหาแหล่งแปรรูปรวมถึงหาตลาดมารองรับลุ่งหน้าเพื่อให้ธุรกิจกาแฟครบวงจรทั้งกระบวนการครับด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และการช่วยกันเติมความรู้เติมทักษะทำให้การประกอบการของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอเชียงดาวดูมีความหวังและช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้จริงครับจุดเริ่มต้นนะมันไม่ใช่เรื่องคานิดหรอกเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าแต่ประโยชน์ทางป้อมมีไหมมีคือถ้าเกิดแกทําคนเดียวจริงจะหมดแกก็ไม่พอที่จะไปทําแต่ถ้าเกิดมีคนขายแกสามารถจะรวบรวมแล้วสร้างอำนาจในการที่จะเข้าไปขายได้ต่อสิ่งที่ได้ตับมาคือแบรนด์เพราะอะไรฮะเขาจะรู้ทันทีว่าการสนับสนุนสินค้าของพี่แมมเพราะว่ารู้ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีต่อผู้คนเป็นแบรนด์ที่มีอุดมการณ์เพื่อผู้อื่นพี่แมมอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสําเร็จแต่อย่างน้อยสิ่งที่พี่แหม่มได้เรียนรู้และลงมือทําช่วยให้เราได้ข้อสรุปบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรคนอื่นๆครับคําว่าพืชเศรษฐกิจหลักเนี่ยถ้าเราไปปลูกพืชตามกระแสบัดชัดเจนบัดได้ใช้หลักการตลาดนําการผลิตเจ้ามันจะมีปัญหาสุดท้ายคือพอลงทุนไปแล้วมันก็จะขาดทุนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยเวลาคิดต้องคิดให้จบเนาะต้องมองบริบทของตัวเองว่าเฮาควรจะปลูกพืชอะไรอย่างตี่หนึ่งมันแตกต่าง2มันทําการตลาดต่อได้3ความเหมาะสมในพื้นที่ที่เฮาจะปลูกกระเจ้าถ้าถามว่าเราจะแนะนำเกษตรกรยังไงแล้วอย่างแรกคือต้องมีลูก
ติดตามเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือให้กับคนต่างจังหวัดแบบนี้กับรายการ l o c a l ลิสชีวิตนอกกรุงสัปดาห์หน้าครับ